rabi agogon Nigeria da Niger biyar da rabi kenan agogon JNT ma saurare da fatan an waye gari lafiya Zaji cewa a yau ake gudanar da zaben ga magari a Afirka ta Kudu wanda ake ganin shine irin sa mai fi jan hankali tun bayan kawo ƙarshen mulkin Wairiya a Najeriya a yau gwamnatin shugaba Bola Ahmad Tinubu da wasu gwamnonin kasar ke cika shekara guda chip akan karagar mulki to wannan rana dai ta daidai da cikar mulkin demokradiya shekara 25 a Najeriya sai dai gwamnatin Kaduna Senator Ubasani ya ce duk da wadannan yawan shekaru har yanzu akwai sauran rana a kaba kan da Allah kullu ya tafi ya kudin sa budu har kan demokradiya har kan ne gina al'umma da kuma gina kasa saboda kai dan al'umma ba a gina su ba kaga demokradiya ba a nasara da ake da su a can kuma jahar Kano rikicin masarautar jahar ce ke shiga wata sarkakin shari'a inda kowane bangare yake ikrarin samu hukuncin alƙali dake ba shi kariya idan ka kalla abin da yake faruwa abun yana da daura kai sosai jami'an tsaro da an ba da umarni har yanzu suna ba shi kariyar kuma sun ba shi bi umarnin kotun ba to za a ji wannan da ma wasu rahotannin bayan na karanto cika kullu labaran duniya sunana Umaima Sana Abdul Mumin a yau ake gudanar da zaben ga magari a Afirka ta Kudu wanda ake ganin shine irin sa mafi jan hankali tun bayan kawo ƙarshen mulkin Wairiya in kasar na nuna fushin su kan matsalolin bada kallon rashawa karuwar laifuka da yawan katse musulunci ga kuma matsalolin karancin ruwan sha da ake ganin za su kasance kalo bale ga jami'ar dake mulki na iya rasa ranjaye a karan farko cikin shekaru 30 So for the first time the ANC is expected to lose its wakili da BBC ta ce a Johannesburg a karon farko ana ganin jami'ar ANC da ta yi wa kasar Fafuka kawo ƙarshen mulkin Wariya za ta rasa rinjayin ta da haka ya zama dole ta kulla hadaka da jami'in adawa kuma a cewar ta hakan zai jefa kasar cikin rudani Sojojin Isra'ila na ci gaba da gudan bama bamai a kudancin Gaza duk da kiran da ake musu na su tsagaita wuta domin daina kashe fararon hula Algeria ta ce za ta aiki da wani kudiri majalisar dinkin duniya ne nema a kawo ƙarshen wannan kisa Washington says it's closely monitoring developments. Wakili da BBC ta ce Washington ko gwamnatin Washington ta ce tana bibiyan abubban da ke faruwa duk da ita nuna goyen bayan Isra'ila a Rafa inda take cewa babban farmakin fatattakar in ta addani. Sai dai kuma anbangare ta ce akwai takaicin ganin yadda hararren je talata suka laƙume ƙarar raikan fararren hula a sansanin yan gudun hijira dake yankin Rafa. Isra'ila dai ta ce ba ita takai wannan hari ba. An kammala sauraron lauyoyin da ke gabatar da ƙara da kuma bada kariya kan shar'ar zargin Rashawa da ake watsowan shugaban Amurka Donald Trump. Lauyoyin sun shafe tsawon lokaci ko na bangare. Na gabatar da hujjoji da bayani a zaman kotun da zarce sa'o'i uku da aka tsara. This trial is not about whether Donald Trump had Wakili BBC ce wannan shari'a ba wai kan zargin da ake watsowan shugaban nan lalata da wata mai fitowa a finafinan ba tsabane da kuma batun ba ta kudadi don rufe mata baki batu ne da shafi kudadin da ya bai wa Michael Cohen da ake ganin ko hakan ya saba dokoki da tasiri a yakin neman zaben sa a shekarar 2016 to kunan shan wadannan labarai ne kai tsiye daga nan sashin Hausa na BBC Opposition Anthony Jenner a Thailand ya ce zai tuhumi tsohon prime minister kasar taxin shi na wat kan zargin ko in ce kan zagin masarautar kasar wannan ya biyo bayan korofin da daga cikin masu fada a ji a masarautar ya shigar a yanzu dole Mr. Taxkin ya bayyana a gaban kotunan da makonni uku ana zargin tsohon prime minister da furta kalamin da suka saba dokokin kasar da ke bai wa mulkin masarauta PPK a wata hira da akai da shi tun shekara ta 2015 lokacin da yake gudun hijira Mr. Taksin ya koma Thailand ne a bara ban shafe shekaru 15 yana rayuwa a ketare Prime Minister Papua New Guinea ya ce matsalolin sauyin yanayi ne suka haddasa zabtarewar kasa da ce ajalin mutane da dama a wata unguwa mai tsaunuka a kasar James Maraipi ya shirya a majalisa cewa mahukunta na aiki da masu hakan ma'adinai don bude hanyar zuwa yankin Enga Minister Zaro Bidi Joseph na hanyar kai kayan angaji yankin bayan samun taimako daga Australia da New Zealand. Mahukuntan yankin da yana ganin alƙalmin Muhammad Tamba lalle su kai hasashen gwamnati na mutum dubu biyu ba. To labaran duniyar kenan daga nan sashin Hausa na BBC.
Muhammad Allah zamu so mu rahotanni ne daga Afirka ta Kudu kuma kamar yadda wata kila aka je a cikin labaran duniya a yau ne al'umar kasar Afirka ta Kudu za su kada ƙura'un su a zabe mafi muhimmanci tambayan ka ƙarshen mulkin Wariya a shekara ta 1994 bi da mutum miliyan 27 ne suka yi rajista domin ka da ƙura'ar su ga rahotan Aisha Sharibaffa akwai je jam'i Yusuf ba inda ake da su da kuma wasu 11 masu zaman kansu da za su fafata a zaben da ake ganin al'umar kasar za su fito domin zabar sabbin yan majalisun dokokin su da kuma shugabannin Lardina Nelson Mandela ne ya jagoranci kawo ƙarshen mulkin Farar Fata a kasar inda yanzu jam'iyyar ANC ke neman wa'adi na bakwai akan mulki a karan farko dai ana ganin jam'iyyar za ta iya rasa mafi yawancin kujerinta a majalisar dokokin kasar abin da ake tursa sa mata hadewa da wasu jam'iyyin adawa ana so kar gwamnatin da ke kan mulki da aikata abubuwa da dama kama daga batuncin hanci da rashawa da kuma rashin aikin yi musamman a tsakanin matasa abin da ake gani na janyo aikata muggan laifuka a kasar babban jami'ar adawa a kasar Democratic Alliance wato DA ta sanya hannu kan wutar jejeni ya tare da wasu jami'u goma inda suka amince da kafa gwamnatin hadaka idan har suka samu ƙuri'un da ake bukata domin hanbure jami'ar ANC mai mulki to amma ba lalle hakan ta yi ba saboda ta kanta jami'ar ANC na ganin za ta iya saki samu nasara a zaben inda ita maki neman jagorantar jami'in hadaka a zaben da ya gabata jami'ar ta ANC ta samu kashi 57 da dugo biyar cikin 100 na ƙuri'un da aka kada idan aka kwatanta da jami'ar DA da ta samu kashi 21 cikin 100 tsohon shugaban kasar Jacob Zuma ya bayar da mamaki bayan da sarada cewa sai bar jami'ar a watan Disambar bara tare da asalar da sabar jami'ar da ya koma ta MK ko da yake dama dai an hana shi tsayawa ta kara saboda laifin rai na kotu ana ganin shi ma zai iya samun kashi 10 cikin 100 a gurin da za a kada a jimriyar tasa adadin matan da suke rajista a zaben ya kai kashi 55 cikin 100 wato kusan mutum miliyan 10.15 kenan a cikin hukumar zaben kasar an dai kirki jami'an tsaro a rumfunan zaben da ke sa san kasar domin tabbatar da cewa an yi shi cikin lumana a gaida Aisha Sharifa da rahotan da ta hada mana to yayin da ake kada ƙura'a a Afirka ta Kudu a Najeriya kuwa yau shekara guda kenan ciccep da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da galibin gwamnonin jihohin kasar ke cika shekara guda da fara mulki hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu yan kasar ke cewa ba a samu wani cigaban a zo a gani ba a watanni 12 na farkon wannan gwamnati sai dai ana ta bangaren gwamnatin na cewa tana iya bakin kokarin ta injiniya Abdullahi Tijani Muhammad Gwarzo ni a majalisar zartarwa ta gwamnatin Najeriya kuma karamin ministan ma'aikatar gidaje da raya Brani a hira sada editor mu Ali Abdullahi Tanko ya ce gwamnatin Tinubu ta takara war gani a shekara daya in ka auna sai ka ga an samu ci gaba saboda lokacin da ya anshi gwamnatin albashi ma sai an cioranci ake biya saboda haka mun san ba da kudi mannan an anshi kudin shi kafin a zo gwamnatin ta zama ba ta da kudi ba sa suka san mata yawa abubuwa da yawa san mata yawa to in ba gwani wanda Allah kuma ya taimaka ba kamar shi shugaban kasa da bai zai iya ma sai ta kasar ba kuna bugun kirji kuna cewa kamar kun yi nasara amma wani zai ce tsaron nan ma har yanzu ana kashe mutane har yanzu bandits suna abin da suke so duk wanda ya san yanda aka zo aka samu kasar nan ya ga kuma yanzu yanda ake ciki dama ba za a rasa can dai can dai ba amma dai an ci karfin aikin kuma kullun ci gaba ake samu saboda ana samun hadan kai tsakanin gwamnati da shugaban kasa wajen fuskantar a wayannan bandits to ta haka ko za a samu ci gaba a hankali a hankali za a ga wata dan an ce ma ga wasu mutane da suke rike da bindiga suke wa mutane ta'adda sai an nema an rasa ka ce an shigo gwamnati ba ku da dan gudanarwa sosai saboda yanayi da ake ciki amma wani zai ce zara tallafin mai kawai da aka yi sai ya kara jefa kasar cikin wani irin yanayi da mutane ke kuka shi zara ku tallafi ya zama wajibi domin da kasar ta duka albashi nan ba zai bi ba idan albashi bai bi ba kasa ba ta samu kudin da za a tafi da ita ba ma'aikatan an biya albashi za su shiga kasuwa idan suka shiga kasuwa suka yi sayayya na kasa zai amfana saboda hakan aka zo gari ba a biya albashi ba kasa ta tsaya kenan mai biyo biyo ba zanga zanga dole a nemo hanyar za a tafi da gwamnati a hankali a hankali abin da da san mutane sun yi kokari sun ba da hadan kai domin suna da kyakkyawan fata cewa gwamnatin za ta yi kokari ta kyautata wa rayuwarsu wajen abubuwa su ne da kullun saboda haka alhamdulillah mutane mun gode musu da suka ba mu hadin kai a bangaren ma'aikatar da kake ma'aikatar gidaje a cikin yan kwanaki an yi takaddamar da satu bali na wadannan gidaje na 
da za a yi a fadin kasar shin yaya tsarar dan yake mai karamin karfi zai iya samun dama shi ma ya mallaki gida din nan ko ko sai dai ya wuce ta kan titi ya gani to lokacin da muka zo wannan ma'aikata dacin hada take da ma'aikata ayyuka shi shugaban kasa da yazo sai ya raba ta sai ya ce ma'aikata gidaje sai zaman kansu yanzu dai mun sai ta kasar gaba dai duk kasar ta koma wajen construction gine 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 duk gida daya mutun 25 suna cin abinci akan sa duk gine daya kaga an samu ci gaba amma zuwa yaushe kuke tunanin za a fara kaddamar da gidajen nan har wadansu su ko wani ko wace yanki da muka je duk jiha da muka je kwata uku ne za a gama gine gidan nan za mu kwana ce sai kwana ce sai za a gama duk wadan nan gine ko ne an yi mu bulaza an bashi kudi na fara aiki kashi 30 wanda ba ka safi gwamnati take yin haka ba amma mu daga zuwa musu ka ba mu kudi ko wannan mu aiki ci da kai na aiki dan kwangila an bashi kashi 30 basu 100 na kudin kwangilar sa so ba zai tsaya ba injiniya Abdullahi Tijani Muhammad Gwaraza kenan karamar minista ma'aikatar gidaje da raya Brani a Nigeria to kamar yadda muka fada tunda farkon wannan shiri galibin gwamnonin kasar yau so ma saka cika shekara guda akan mulki kuma daya daga cikin wato daya daga cikin su shine gwamnatin Kaduna Sanata Ubasani a hirarsa da Yusuf Tijani yace akwai nasarori da aka samu ta fuska tsaro a jihar a tsawon shekara guda da gwamnatin sa ce akan mulki Alhamdulillah zan yi fadin cewa harkan tsaro yanzu a jihar Kaduna mun fara samun nasara wurin ganin cewa gwamnati tana kare dukiya al'umma da kuma rayukan su alal misali haka ga cewa mun yi babban taro da jami'an tsaro na ƙasa baki da inda gwamnatin mu ta ba da motoci 150 ga jami'an tsaron sojoji na ƙasa da na sama da yan sanda domin ganin cewa mun taimaka musu an shiga duk da jikan da ke Kaduna domin kawo ƙarshen ta'addanci da ke addabar mutanen da suke damu mutanen mu kuma kamar da ka sani da yadda za mu bi a jihar Kaduna muka cewa mun tsaya tsayin daka mun yi kokari mun ka ƙarshen wannan rashin tsaro muna yi shi yasa mu a saci bai da suka wuce jami'an sojoji sun kare kawo rundunar su a kaciya kuma yanzu haka ana nan ana ka fadi a giwa sannan kun bayan haka yan sanda wato shi shugaban yan sanda na ƙasa ya taimaka mana da am amot vehicle wato motocin yaki a haurin guda uku a jihar Kaduna domin mu gan garin da muke yi na kawo ƙarshen wannan matsala na rashin tsaro duk da irin wadannan kokari da ka zaina ana yi amma kuma sai ka ga ana samun hararar nan jifa jifa eh to ayyan ka kula ma wannan hararar jifa jifa din nan kusan yanzu ba za ka ji shi ba tunda muka miƙe tsaye muka hada kai da jami'an tsaro na ƙasa baki daya za ka ga shi wannan abu Allah ka so in shi kuma da yaddar Allah muna saran Allah zai ka kashe wannan abu da kokarin da muka tashi muna yi da kuma hadin da kai da muke yi da jami'an tsaro da kuma duk al'umman mu shi harkan tsaro fa harka ne da yasha da kowa da kowa yau shekara guda 25 kenan da Najeriya take mulkin demokradiya idan aka kallo wadannan shekaru 25 za a yi cewa kwalliya ta biya kudin sabulu a Najeriya a to tsakani da Allah kwalliya ba ta kudin ya ta biya kudin sabulu ba tunda ka ce fadi gaskiya ne mu muka ga gurmen demokradiya a Najeriya wanda a wannan dalilin gurmen neman demokradiya ila ila mu sojoji ma sun kama mu sun kulle mu ali misali ni sauda ka kulle ni a wannan lokaci amma a yau in ka duba za ka ga cewa dan baka misali da jihar Kaduna da kuma su je hoyi na arewa wannan matsalolin muke samu ai talauci ke kawo su da kuma al'umma da yawa ba su da sana'ini harkan demokradiya harka ne na gina al'umma da kuma gina ƙasa saboda ka idan al'umma ba a gina su ba wato talauci ya karo al'umma suka zama ba su da abin yi kaga demokradiya ba ai nasara da ake so ba saboda ka a gani ne wajibi ne a tsaya tsayen da ka a tabbatar da cewa abin da kamata a yi an yi domin tallafa mutane amma abin da ke fada ne shine demokradiya din nan wani abu ne wanda ba za a iya cewa an gama gyaran da ake yi ba amma wajibi a ci gaba da kokari domin a yi ma abin da ya kamata mu al'umma domin gwamnati al'umma ne 
umba aduba al'umma ba to ba gwamnati gwamnan Kaduna kenan sanata uba sani da haka a gogo miki cewa karfe 7 saura kusan kwata a Najeriya da Niger shi da saura kwata kenan a gogon GMT da Ghana Umaima Sani Abdul Mumin ke gabatar da wannan shirye kai tsaye daga nan sashin Hausa na BBC nan gaba a cikin shirin zamu je jahar Kano inda ya rikici masarautar jahar ke sake shiga wata sarkake shari'a inda kuna bangare yake kirarin samu hukuncin alƙali dake ba shi kariya to har wayo da muna Najeriya inda wannan rana ta demokradiya a kasar ta daidai da cikar kasar shekara 25 tana gudanar da mulki na demokradiya ba ka tsewa wani jigo a jam'iyar APC mai mulki ya dora alhakin rashin shugabanci na gari a kasar kan talauci da jahilci dake addabar yan kasar Ahmad Sani ya rima Bakura tsohon gwamnatin jihar Zamfara ya ce wannan babbar matsala ta sanya in Najeriya zabar mutanen da suke ba da kudi duk da yake ba su da wani kokarin tsarin ciyar da kasa a gaba ga dai karin bayani a tattaunawar sada awal Ahmad Janyau na farko dai shi mulkin demokradiya a ko da yaushe ana ganin yafi wanda ba na demokradiya ba na soja kenan saboda al'umma suna samun dama su zabi shugabannin su kuma idan bayan shekara hudu suka ga abin da aka yi musu bai musu ba su sake zaben wasu to amma akwai babban matsala da take damun mutanen Najeriya musamman talakawa shine matsalar talauci da jahilci domin shi talauci da jahilci yana yarka ko wani irin matsala a shi ka sawo lokacin zabe sai ga wayar sun zo ba su da wani tsari na kwari a sun yi amfani da dukiyoyin su sun samu an zabe su don haka irin wannan abubuwan ne suka samu bata tsarin demokradiya na ji amma dai ina ganin insha Allah yanzu kowa ya ji a cikin sa nan gaba ina ganin talaka za su tayi tsaye a kuma mu Allah a zabi shugabanni na gari wanda za su kawo canji da gyara da yake ka fara magana kan cewa kamar an samu ci gaba ne ga kuma kace yanzu akwai matsaloli kamar za ka yi magana kan matsalolin ko ko za ya cewa ba a samu ci gaba ba a tsawon shekarun da aka share ai babban matsalar da ke akwai ita ce matsalar tsaro da ke akwai yanzu a Najeriya da matsalar talauci wannan abubuwa ne wanda shugabanni in Allah subhanahu wa ta'ala ya sa an sami mahijin tsoron Allah domin duk abin da kai za a tambaye ka shin ina matsalar take babban matsalar tana daga shugabanci domin kai na fada ta samu shugabanni masu tsoron Allah ba ma son kansu ba to insha Allah za su tayi tsaye to idan shugabanni za su tayi tsaye tsakanin su da Allah za su sha masallar tsaro da talauci da jahilci wannan abu mu da uku in aka maganin su to al'umma za su samu wala a kasa insha Allah kamar kai ma da ka amince cewa an samu matsaloli musamman ga shugabanci ke shugabancin kaman batun dauki dora da ake kana ganin ba shi bane ya kai ga halin da ake cike yanzu ai rashin tsoron Allah duk shi ka wannan su kar su talakawa ya kamata su saya tsakanin su da Allah su zabi shugabanni na kware na gari to idan aka zabi kai ka gani da kanka ka san wannan mutumin ya zo shi na raba maka yan kudi da wasu kayan abubuwan zamani a kan shi ka bi shi kai ma ka san ba zai ma adalci ba don haka da talakawan da shugabanni da ake zaba sai sun canza rayuwarsu an ji tsoron Allah insha Allah Allah zai kawo gyara to kamar me zaka ce game da halin da ake ciki yanzu a Najeriya da yake ka fara batun ana cikin wahala ta talau na talauci ga kuma matsalar tsaro wato shi matsalar tsaro a kasar nan yanzu tsoron da nake ji ma a ce an hana noma a arewa domin wannan ai wannan halin da ake ciki yanzu idan ba a tayi tsaye aka yi maganin wa'annan yan ta addaba to matsalin da ake ciki yanzu Allah ya san abin da zai faru saboda haka ina kira ga shugabanni su ji tsoron Allah su dibi Allah su dibi talaka a gyara a yi kokari a kawo mana karshen wannan matsalar ta tsaro kuma a yi maganin talaucin da ake ciki yanzu domin al'umma suna cikin wannan yanayi Ahmad Sani ya rima Bakura kenan tsohon gwamnatin jahar Zamfara akwai cikakkiyar tattaunawar da muka yi a shafin mu na bbchausa.com da kuma jihohin Najeriya biyar da aka fi kashe mutane bayan hawa mulkin Tinubu to daga batun siyasa sai wanda ya shafi sarauta inda a rikici masarautar jahar Kano dake arewacin Najeriya ya sake shiga wata sarkakkiyar shari'a inda kuna bangare yake kirarin samu hukuncin alƙali dake hana hukumomin tsaro daukar duk wani mataki akan sa 
Tun farko dai wata babbar kotin jihaci ta gargadi Commissioner Yan Sandan Kano da Speaker Janar na Yan Sandan Nigeria da sauran manyan jami'an tsaro da kuma sarkin Kano na 15 Alhaji Amina Ado Bayaro da su guji chos guna wa sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu su dai shi ma Alhaji Amina Ado Bayaro yaro ya garza ya gaban wata babbar kotin tarayya inda ya samu umarnin da ke gargadin duk wani jami'an tsaro da kada ya chos guna masa koyayi yunkurin fitar da shi daga fadar Nasarawa daga Kano ga rahoton zahar dillawa bangaren sarki muhammad sanusu nabi ne ya fara samun umarnin babbar kotun jihar kanan jiya bayan da suka ce sun lura yana fuskantar barazanar da za ta iya hana shi gudanar da aikin sa na sarkin kano na 16 barista bashir yusuf muhammad lauyan sarkin ya ce kotun ta bada umarnin kada a cizguna masa ko aikata duk wani yunkuri na fitar da shi daga gidan rumfa ko kuma yin duk wani abu da zai janyo wulakanci ga sarkin a wancan umarni da aka bayar idan ka lura babu shi mai martaba sarkin kano muhammad sanusu nabi a cikin wannan gara amma wannan gara ce domin ya ita kotu tabbatar an kariya kuma an tabbatar da cewa komai ya tafi lafiya cikin yanda doka da ka'ida shari'a ta Canada domin idan ka kalla abin da yake faruwa abun yana da daura kai sosai jami'an tsaro da jami'an DHS sun zo da an bada umarni na cire shi ne ayyana kansa matsayin sarkin Kano bayan an cire shi kuma an bada umarni har yanzu suna ba shi kariyar kuma sun ba shi bi umarnin kotun ba hasali ma bayana ina nuna cewa akwai yunguri na ayi ampani da wani abu wanda su suka sani domin a taba gidanarwa ta mulki da shi Isra'ila Alhaina sake to ana tsaka da wannan ne kuma sai ga wani umarnin daga babbar kotun tarayya da ke Kano wanda ya gargadi jami'an zaro da kada su kama ko fitar da sarkin Kano na 15 Alhaji Amina Ado Bayaro daga gidan sarki na Nasarawa Profesa Mamman Yusufari shine lauyan Sarki Aminu. Ah shi Sarki Aminu a Dubaro ya garza ya babbar kotu wato ta tarayya ta Kano domin ya nemi kotu ta shiga ta kare masa hakkin sa. Ah wanda kunda zani mulki ya bashi a Nigeria. Dan ka iya tunawa gwamnatin jihar Kano ya ba wa commissioner yan sanda na Kano umarnin ya je ya kama shi. Kuma an ma shi ya je ya fitar da shi a cikin gida da yake zaune na Sarawa. Kaga wannan ba abin da za a bashi bane muka garza ya gaban kotu muka nemi kotu ta yi umarnin cewa kada kowa ya zo ya zangame shi balanta na ma a ce za a kama shi ko a fitar da shi daga inda yake zaune dan kasa ne yana da haƙin walwala yana da haƙin mutuntaka yana da haƙi ya yawo koyi na cikin najeriya ya zaman sa cikin zaman lafiya ba tare da an zangame shi ba inda ya shiga wato haƙin wani ba masana shari'a suna ci gaba da bayyana mabambantar ra'ayoyi kan wannan umarnin kotun nan guda biyu masu cin karo da juna inda wasu wuke kallon cewa al'amarin yayi ci kurkudewar da zai yi wayarwar wara matsor ba a dobi hurumin kowace kotu tare da martaba tsarin shari'a ba yayin da wasu ke cewa ai a bayyana take umarnin kotun farko shine a gaba kuma kamata ya kowa ya dakata har sai ta fitar da matsayinta kafin daukar mataki na gaba duk kuwa da wasu na kallon ba ta da hurumi wannan turka turka dai ta samu asali ne bayan karar da sarkin dawaki babba alhaji amina babba da agundi ya shigar a gaban babbar kotun tarayya da ke Kano rana 23 ga watan Mayo yana roƙon kotun ta jingine aiwatar da dokar masarautun Kano ta 2024 wadda ta shafi masarautu da na dan dan sarautar da aka yi a ƙarƙashin dokar masarautun jihar Kano ta 2019 kuma da dama na ganin ko za a iya samu fita a wannan al'amari sai kotun ta saurare ko rabon da aka shigar ranar 3 ga watan gobe Zahiruddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Nigeria to da muka koma kan batun tsaro a jahar Niger Nigeria jama'ar garin Kuchi sun ce dan ruwa yan bindiga su ma mai garantin bayan wani harin da suka kai a ƙarshe makon da gaba inda suka kashe mutum 8 kuma suka yi awan gaba da mutum fiye da 160 ilahirin jama'ar garin na Kuchi dai sun tsere zuwa wasu garuruwa suna zaman gudun hijira ga rahoton Abdul Salam Ibrahim Ahmad Bayanai daga garin na Kuchi a yankin karamar hukumar Munya ta jihar Neja sun ce yanzu haka yan bindiga sun yi wa jama'ar garin Jirga'in Mai kuma har yanzu zuwa je da daddare yan bindigar na ci gaba da dannawa cikin garin yayin da jama'ar garin kuma suka nemi mafaka a wasu wurare wani mutumin garin da ya gwamnati a saka sunansa ya bayyana halin da ake ciki halin da muke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna 
dan a gaskiya yanzu mun ganan da nake maka garin nan sai dabbobi muka bari dai mun gudu dai idan mu ceci rayuwar mu amma dai kan ba kowa yanzu a gari dan ko da yaushe yanzu mutanen sun zama nan ne mafakan su nan garin namu kuti kenan yau su zai kai nawa labarin da kuke ji ta kani da Allah a dan gaya mana cewa yawan su zai kai babura 200 Baburan nan akalla mutum biyu suke doka to kaga an ka buga wannan baburan guda 200 na akalla dai ba za a rasa mutum 400 da wani abu ba a halin da ake ciki yanzu dai garin namu gaskiya a hannun yan ta'addai yake sai sa muke rogon gwamnati da masu ruwa da tsaki su taimake mu su kawo mana agaji ana rabul aminu najume shugaban karamar hukumar mu ya ajar najar shi ma ya tabbatar da labarin mamayar da yan bindigan suka yi wa garin na kuci labarin ya girma abin da zama saboda ko yanzu nake magana ka ka an ce an gan su suna da yawa suna haurawa ta wurin wannan rafin tangon din nan tsohon tangon din nan suna haurawa to wannan mataki kuke dauka a matsayin ku na shugabanni ina magana da zaman tsaro ciki nan a wuraren mu akwai soji akwai umoba kaka akan cewa su su aka zamana akwai kuma yan bunga mu da muke amfani da su duk muna abin gaskiya amma matsalan shi ne sarki ya haɗa sai kai bi suna da yawa sosai kuma suna da garin manya manya makamai wanda ke ba neman gwamnati ke samu na hannun ke maka muna ya kawo jama'an tsaro dai ma saboda mu samu galaba a kansu dan in har ba a samu an ke maka da jama'an tsaro an saka wannan wurin ba za su ma mai kisan ana hukumi guda uku ko hudu za su mamaye daga nan har zuwa shiroro har zuwa faikoro har suka gurara group captain sadiq garba mai retire wani masanin harkar tsaro yana ganin lokaci yayi da za a daina yi wa matsalar nan ta tsaro dukan kura da gwada a kokarin magance ta a gaskiya magana tana nan duk yadda take kuma a ce ta kawo kuma wannan ya nuna wannan hali da mutanen nan suka kai saboda yawan da suka yi a lokacin kuma da suka kai wannan girman harin da mutanen da suka yi ba ya nuna cewa mutanen nan sun kula cewa maganar jami'an tsaron Najeriya ko sojoji ne ko yan sanda ne ba za su iya hana su wani abu ba me kamata a yi kamata dai shine a ƙara himmar ta aiki a danga ƙara sojojin nan ana ƙara yan sandan nan a duba kuma yadda muke kasa ban kudi bangaren shugaban kasa da bangaren yan majalisa su tashi tashi ci aikin su harkan na gaskiya masu nura da al'amura dai na ganin wannan wani tsokaci ne da ya kamata mahukunta da sauran masu ruwa da tsaki su ƙara zage damtse game da shi Abdul Salam Ibrahim Ahmed Sasha Hausa na BBC daga Abuja Nigeria to yayin da aka bude wani taro na inganta hadin guwa tsakanin cibiyoyin koyo da koyarwa na Afirka da Rasha a birnin Bamako na Mali wasu yan Niger na bayyana ra'ayin su kan abin da ya kamata a fi bai YPP ko a wajen taron ya kamata a ce Rasha da kanta ta bude irin wadansu lakkol wanda za a karantar da Hausa da yaran su a wuri guda wannan ne zai samu tabbatar da cewa eh ana mutun tamu sai ku tara a cikin shirin mana hatsi domin jin cikakken rahoton yanzu kuma ga Muhammad Abdul da labaran wasanni amma a takaice <laughs> Namta amin ce ta tsawe ta kontragin timu wana daga arbi le yasbik zuwa karshen kakabbadi dan kasar Jamus ya buga wasa shawara dukkan fafata da cewa kungiyar da ke buga Premier League kwallo biyu tun bayan da yoko ma Angela na kware kware a watan Janairu daga Bundesliga dota namta ga ya mataki na biyar a teburin Premier League na kakan nan kenan za ta kara Europa League kai sai bayan da ta kasa irin wannan kwazon abara dan wasan Manchester City Kevin De Bruyne zai buga to ga Belgium ga saccin kofar na yi ture wato Euro 2024 wanda a bayi retire kochi Domenico Tedesco ya ce yana cike da murna da De Bruyne amince wa kasar ta Mola tun yace ya ga gagarumin sauyi a gurbin masu buga wasa daga sakiya yes i'm very happy that uh, Kevin is back Yes, one year. Eh, ina cike da farin ciki da Kevin ya da buga mana ta Mola. Shekara da ya saka ni, amma ba wanda zai bayi ki hakan. Kowa yana murna da ya da buga mana wasa. To sai dai Belgium ba ta gaici golar Real Madrid ba ko tuwa ba. To ga Belgium tana rukuni na biyar da yara da Romania da Ukraine da kuma Slovakia. Za ta fara wasan farko da Slovakia ranar 17 ga watan Yuna Frankfurt. Ke ba tan na san aran Kevin Phillips daga Manchester City wadda ta lashe Premier League bana kuma karo na Nigeria. Phillips ya koma City daga Leeds United 2022 amma sai ya kasa takarwar gani a kungiyar da ta kai an bayar da aransa zuwa West Ham. 
Manchester United ta tabbatar da cewa Anthony Martial zai bar kungiyar bayan da contract sa zai kare a bana mai shikara 28 ya yi kakatar United tun bayan da kuma Old Trafford daga Monaco 2015 wanda ya cewa kwallo ce sai yin a wasa 117 a gasar sallar sallar da guje guje Josh Ka ya sanar da BBC cewa bai ne ya shiga gudun mita 1500 da na 800 ba a gasar Olympic da za a birnin Paris a bana ka Amerika da lambar zinari ta duniya gudun mita 2500 ya ce ya mayar da hankali kan yadda zai lashe lambar ya buta zinari a wasannin da za a buga a Paris to a shirin hatsi akwai cikakken labaran wasannin a madadin Aisha Shiri Baffa da Lawal Nuhu Suleiman Umaima Sani Abdul Mumin ke cewa ku kasance da munin da minti 30 a shirin hantsin